离开波密前的最后一站，文涛和狒狒决定带大家再去探访西藏最神秘的树藏习俗。树藏是西藏波密地区特有的一种丧葬方式，在西藏只有未成年的儿童才能获得树藏的资格，而西藏唯一的一片树藏区域就在波密卓龙沟。卓龙沟位于波密县城南面六公里的一片原始森林中，这里隐藏着洛巴族的树藏区。这个地方到处布满了原始森林，而且因为是树葬区的缘故，充满了神秘和阴森的气息，一般人不敢进去。下面就跟着我们一起去探访这最神秘的树葬习俗。其实树葬的故事我们去年已经拍过，今年在搭车去摩托时认识一对叔叔阿姨，他们听到我们讲到树葬，也想去了解一下，我们四人便开始了这趟行程。越来越接近树葬区的时候。道路两旁的树木越来越多，就能感受到那凝重的气氛。大家好，我是狒狒，我今天呢还在林芝地区的波密县。今天我们又来到了去年来过的卓龙沟。大家如果看过我们视频的话，应该都记得，去年我们在卓卓龙沟这里拍了一期关于西藏树葬习俗的一期视频。呃，前面呢就是那个树葬区了，里面全部都是。当地不幸夭折的小孩子，把他们的呃遗体装在盒子里，或者罐子里，或者袋子里挂在树上，这是当地的一种丧葬习俗，叫树葬。来卓龙沟的话，如果看到这八座佛塔，那基本上已经到跟前了，因为前面的树葬区里面有几百个小孩子的灵魂。呃，另外呢，听当地的藏族大哥跟我们说，从去年开始，有一些成年人。也放到里面了，所以这一块呢，有一个寺庙，还有，呃，高僧以及这些佛塔在这里守护着他们的灵魂。那我们今年，呃，和叔叔阿姨四个人，我们一起再去看一看吧。从白塔处步行几分钟后，会看到卓龙寺。卓龙寺后就是神秘的树葬区域。走进这个树葬的区域，发现这边的小孩子比去年多多了。呃，去年的时候，基本上中间那一片核心区树上多一点，但现在两侧的树上，每一棵都有，有一些树上会有七八个那么多。刚进入树葬区的时候，就能感受到那种特殊的氛围。想到在这片原始森林中有数百个孩子的灵魂安息在此处，我们不会感到害怕，只会感到惋惜。在波密地区，未成年的孩童夭折后，因为未成年而不能进入天葬台。按照民族习俗，要用盐巴和酥油将其手、眼、嘴封住，将孩童的尸体置于竹筐或木箱中。挂在特定区域内的树杈上，称为树葬。家境贫寒的就用布把孩子的尸体裹起来，条件稍好的会为孩子定做一个小棺材，由僧人选择吉时。悲痛的家人会把尸体送进这片森林，选一棵枝繁叶茂的大树，让孩子永远在上面安息。但是孩子的父母是不被允许参加这个仪式的，在藏族人眼里。孩子身上没有罪孽，是最纯洁的，所以让他们清清白白的来，清清白白的走，是树葬的真正含义。当地人选择让孩子树葬，还有一层原因，就是希望来世这些孩子们可以像这些大树一样，健康茁壮的成长。在树葬区内，我们发现越茁壮的大树的树杈上摆放着更多的棺木，在地上我们也发现了很多掉落地上的棺木，里面空空如也。因为在卓龙寺内有一位师傅常年守护着这些小孩子，如果有的棺木因为年代久远腐坏掉，那么师傅就会收拾保护这些灵魂。这个箱子就以前树葬的箱子，现在要掉下来了，里面什么都没有了，空了一下。
顺着那个树葬区这条小路往里面走，大概三百米的位置，我找到了我去年挂在这里的一只灰色的小熊，在上面，呃，树枝上，也是和呃一个夭折的小朋友挂在一起。呃，它那个小熊呢，和我包上的这一只，以前是一对，两个是挂在一起的。我去年来的时候呢，把其中的一只灰色的灰熊挂在了那里，现在还在。呃，这个林子呢，应该从我们去年离开后到现在的一年期间来了很多人，因为我看这边的玩偶呀，还有给小朋友的玩具呀，有一些小的玩具车什么的，越来越多了。现在，这些住在树上的小精灵们，曾经也被父母所宠爱，现在父母无法陪伴他们，只能让生前他们用过的衣服、玩具和他们作伴，希望来世他们都能够健康的成长。体会这个世界的美好。下期视频，我们将会带着大家拜访看护这片树葬区的僧人，看看他们的生活是怎样的。上期视频和大家分享了波密卓龙沟的树葬，数百位孩子的棺木被安放在波密卓龙沟原始森林的大树之上，父母以此寄托自己的哀思，希望孩子在来世能够如大树般茁壮的成长。但是今年累月，南美会有些棺木因为腐朽以及风吹日晒雨淋从树上掉落。那么谁来守护这些灵魂呢？原来在树葬区旁的卓龙寺内，有一位僧人常年看护着这片树葬区。这位僧人已经在此守护了二十多年。今天我们就来一起拜访这位僧人。值得一提的是，卓龙沟确实是一片相当原始的森林。以前听说过这里有野生动物出没。这次我们离开的时候，真的看到一只熊，所以说这位师傅在此看护这些孩子确实不易。大家如果以后来这儿参观，也还是需要注意安全。跳一跳。对对对。哇，有只熊刚才。啊，我看到一只狗熊，哎，跑这里。跑跑到哪儿了？那里边那里边他跑到里。哎，在那儿。在那儿，在那儿。我们一行四人离开了树葬区，返回卓龙寺。如果大家来到这边，一定记得关好门，因为这里野生动物很多，怕有些动物会进去搞破坏。嗯、<笑>去年照的。让我们进来坐呢。嗯，让你坐呢。叔叔阿姨，让咱让咱继续坐呢。哦，哎呀，这么热情啊！我们我们去年来过。哦、这边好漂亮，看。嗯，你好。嗯，好。那我叫刘局。嗯，来了，谢谢。我是刘刘刘。啊，好，刘刘。嗯，好，谢谢。嗯嗯，我们信。有信号，我们还能聊天呢、嗯。我们有翻译机。没有信号，关键是。哇，还看有 WiFi 吗？他他有那个，他也没手机。谢谢谢谢，太热情了。他没有手机。谢谢。哎呀，好，好舒服啊，坐这儿。哥，谢谢谢谢谢谢谢谢。就就你一个人啊？他听不懂。哦，他能听懂一些？听懂中文吗？汉语听不懂，汉语汉语听不懂。你好，听懂了。你好，你好，谢谢，哦、谢谢。简单了，跟咱们董藏语有什么区别？你把蚂蟥的视频给师傅看一下。蚂蟥？嗯，这没有，师傅没见过。没见过。嗯，没有。墨脱，墨脱。哦，麦麦脱，麦脱，麦脱，麦脱。哎，对对对。哦，藏语就是麦麦脱。麦托，麦托，哦，墨托、啊，音译过来的，麦托。我拍的啊，墨托，他说莲花。你把墨托给他看看，有没有墨托的照片？麦托。啊，麦托。嗯，漂，很漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。嗯，麦托线。嗯，很漂亮，墨托很漂亮的。墨托线。嗯。师傅常年在卓龙寺居住，唯一的事情就是看守这片树葬区，超度这些幼小的灵魂。山上没有手机信号，师傅也没有手机。平时的食物都是由山下的当地人带上山，好在有太阳能供电，师傅这里也有冰箱、冰柜可以使用。
我们和师傅分享了我们在墨脱的见闻，师傅也挺高兴能有外人和他说说话，虽然我们沟通的不是很顺畅。嗯，这哦，这这这好像就是那个、哦、荆轲，不是，就是他那个发火的那个柴哦，柴啊，哇、啊，都进油了是吧？哦，他弄弄小了，弄小了就。哇，好多快递嘛，这是。哎，你看，他们那个，这是这是那个什么酥油，这是糌粑、哦，他们他这是那个这是荆轲粉。哦，哎呀，我觉得好像那个叫黄油，对，就很像，很很像黄油，跟黄油一样的。这个好像味儿不重，这个味儿有点重。哇、哦啊，他们就是那个，这有那个酥油啊，是，这黄色就是酥油，酥油，这个是呃青稞粉做糌粑用的，对，反正什么调料都有，酱油、醋、香油、生抽、嗯，上面好多这种铝勺哈、啊，对。这儿没电，这没有直流电，这是一个太阳能的电源、哦。这个黑线就连着外面那个太阳能板，对，太阳能板。嗯、然后这边带了一个豆浆机，几个灯，嗯、还有个冰箱呢哈。这、嗯、这边都是当地人送上了一些东西啊。你是不是在那个当地的那个呃，就是超市去买的？当地人送的东西是不是？你看，嗯，这都是当地人给他们送的东西，这个菜呀、啊、奶呀、啊、什么的。哦，娃哈哈。嗯。还有个冰箱。这边还有案板。我们车上没有什么东西，叔叔和阿姨拿了五桶泡面，我们就在这里陪着师傅吃顿午饭吧。头稍微低一点，好，一二三，好嘞，好，谢谢。哎，哦，你看那个猴子，哎呀哎，有一个熊熊熊熊熊熊,熊,熊,熊,熊,熊,熊,熊,熊,熊,熊，我也看到四熊，熊熊熊熊哎，四熊。他还有点跳一跳的面子走的，我去，看他像哇，有只熊刚才，哎呀，看到一只狗熊，慢一点，慢一点，慢一点，有点跳一跳对对对，哇，有只熊刚才，哇，他看到一只狗熊，慢一点，跑进林子里，跑跑到哪儿了？他跑到林，哎，在那儿，在那儿，在那儿，慢一点，你没看到吗？没看到，左左边，左边，看，哦。哦，他在那儿上去了，在这哦，上上去了，上去了，上去了。哇，刚才这看到狗熊了，这块真有狗熊，真有狗熊啊！哦，还在这儿，在在在在在那儿，我看见了，看见了。啊！我准备发消息给昨天那个藏族司机大哥说一下，他给我们说卓龙沟这边有狗熊，我们刚真的遇到了一只棕色的，但是小一点，特别胖啊。对，嗯，尾巴一点点，然后往前慢慢挪着走，特别胖，哇，真的遇到狗熊。